minutos, siete, veintiocho minutos, tenemos ya en nuestros estudios a el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, que hoy nos acompaña de forma presencial. Ingeniero, buenos días, bienvenido, qué gusto tenerle con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República nos volvió a sorprender en una entrevista con la cadena de internacional CNN. Admitió que no fue la grave conmoción interna ni la crisis política la que le condujo a decretar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional, sino que que fue un acto de generosidad, dijo el presidente, se ha vuelto muy magnánimo, que fue un acto de generosidad que lo hizo para evitar la, eh, la concreción eh, eh, de un plan macabro para el retorno de un expresidente que tiene una condena que se niega a cumplir, no dijo ni siquiera el nombre, pero se refería al expresidente Rafael Correa. Resulta que es, una, es un lío personal, un odio personal que el presidente siente hacia el exmandatario, lo que le ha motivado a llevarle al país a no tener asamblea este día, ese día jueves 18 de mayo de 2023. ¿Qué decir frente a esa revelación que echó ayer el presidente de la República en, en televisión abierta y en televisión internacional sobre los verdaderos motivos de esta muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional? Que da lástima e indigna que un presidente de una nación eh, aparezca en medios internacionales reflejando lo que ya acá ha reflejado en más de una ocasión en cada una de sus tres campañas, sobre todo en la última y en el ejercicio de su gobierno, y digo, refleja un nivel de cinismo. Un nivel de cinismo que ya no es solo una mentira. El cinismo va más allá de mentir. El cinismo tiene que ver es con burlarse del pueblo ecuatoriano. Él convocó a la muerte cruzada ni porque exista un plan macabro, ni porque exista alguna otra razón que no sea la de salvar su pellejo en el juicio político. Recordemos que la Constitución de la República, la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, esa Constitución de Montecristi, establece la figura del juicio político. Y la figura del juicio político no fue establecida ni validada por el capricho de alguna organización política, ni por algún ex candidato o ex presidente de la República. El juicio político fue validado por la Corte Constitucional, la actual Corte Constitucional. Y esa es la realidad. Se aplicó el mandato constitucional donde establece las causales de juicio político y es la Corte Constitucional la que dice es, es viable el juicio político por estas causales y por este caso. Por tanto, es que aquí no es que intervino la política, aquí no intervino la asamblea. La asamblea pudo haber tenido la intención, la asamblea pudo haber argumentado, pero quien avala en el marco constitucional del juicio político se llama la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Eso por un lado. Era Pero, evidente. Ahí, Carlos, perdón que te, te interrumpa ahí. Primero, bienvenido. Qué gusto Gracias, tenerte acá. Alexis. A ver, yo ahí, conversando ayer con Alberto Acosta, que recordarás eh, tú y, y todos quienes nos ven y nos escuchan, fue el presidente de esa constituyente de Montecristi. Sí. Eh, bueno, el primer presidente, porque tuvo dos después con el corcho. Eh, hay una contradicción en, en, en esta figura. Y, y por eso es que mucha gente dice es hiperpresidencialista esta constitución, que fíjate. Todos dijeron estaba hecha la medida de Correa, pero terminó siendo una herramienta muy útil para Lazo y su gobierno. Como ha pasado ahora, puede ocurrir en el futuro, si esto sigue vigente. Ningún presidente va a ser censurado ni destituido por la Asamblea porque va a tener el haz de la muerte cruzada bajo la manga. Entonces, mientras dure el procedimiento del juicio político, cualquier presidente X, más allá de Lazo que lo ha hecho ahora, podrá disolver la Asamblea. Bueno, pero, pero vamos a eso y termino primero la, la, la idea que Licenia me había planteado, ¿verdad? Lo que Lazo está pretendiendo con la muerte cruzada no es eliminar ningún man pl plan macabro, es interrumpir el juicio político, que es un proceso en marcha para evitar su destitución porque se dio cuenta que no tenía los votos para evitar la censura. El plan macabro es en contra de la ciudadanía, de tener que aguantar los seis meses más. Ese es el plan macabro. En uno de los debates la asambleísta Cordero decía es que nos quieren robar el gobierno. No, 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 doctora Cordero. Ustedes nos han robado el Estado, nos han robado la educación, nos han robado el presupuesto de la salud pública, 
nos han robado la seguridad, nos han robado la oportunidad de la gente para trabajar, nos han robado la tranquilidad de una economía que se podía poner en marcha y que la tienen paralizada. Entonces, aquí hay una intención, evitar el juicio político, la censura fundamentalmente. ¿ok? Ahora bien, ahora él ha presentado esta muerte cruzada, Alexis, tú me mencionas que de aquí en adelante se estaría sentando precedentes para que los juicios políticos que están contemplados en la Constitución, sobre todo para los mandatarios, no se den a cabo porque entonces la muerte cruzada se la puede convocar en cualquier momento y bajo cualquier argumento. Uh -huh. De que hay algunos vacíos en la Constitución de la República, eso es evidente que hay algunos vacíos. Pero la Constitución por más vacíos que contempla, contempla el espíritu del constituyente. ¿Y cuál es el espíritu del constituyente? Al plantear varias salidas, juicio político, muerte cruzada, el espíritu del constituyente es, si la Corte Constitucional da vía a un juicio, a un juicio político, no se debería poder interrumpir ese proceso constitucional con la muerte cruzada. Porque, ¿qué persiguen los dos? El uno... El juicio político, ¿qué persigue? El juicio político persigue es el control y el establecimiento de la responsabilidad política ante hechos que se pudo haber evitado y que tienen que ver con malos manejos y que no se evitó. Y la muerte cruzada tiene que ver con un correctivo en democracia. ¿En qué sentido? Un correctivo en democracia en el sentido de ingobernabilidad, para corregir ingobernabilidad. Ahora, yo me pregunto, si el señor Lazo invoca la muerte cruzada, eh, lo que está diciendo es, no puedo gobernar con la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el señor. Dice, por tanto, voy a la muerte cruzada, que significa que disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones para presidente y la Asamblea. Vamos a ver si el señor Lazo realmente qué intención tiene con esto. Se va a presentar al proceso electoral de la muerte cruzada. Con esos indicadores de gestión, aceptación y credibilidad que tiene. Se va, porque lo lógico sería que si yo presidente digo, no puedo gobernar con la asamblea, disuelvo la asamblea, convoco a la asamblea, la estaría convocando con la intención de mejorar mi posición en la Asamblea y tener may mayores asam mayor un bloque potente. Uh -huh. Y yo como presidente presentarme para que me ratifiquen y jugármela. ¿Se va a presentar? Señor Lazo, no sea cínico. Lazo, eh, no sabemos si se presenta o no se presenta, pero candidatos... Hemos visto, ya salieron... Eso es otra cosa. Villa Basigalupo dice que es precandidato presidencial. Villa Vicencio, que va a ser candidato presidencial. Eh, y yo quisiera abordar sobre eso, sobre las figuras que han girado en torno también al presidente Lazo durante este proceso de juicio político fallido y lo que va a pasar posteriormente, Carlos. Eh, le he escuchado con asombro a Ricardo Vanegas, tú seguramente lo debes conocer bien, guayaquileño, abogado, supuestamente maestro del derecho en universidades públicas de Guayaquil, en escuelas de jurisprudencia, que dice que a los golpistas hay que perseguirlos, porque intentaron hacer lo mismo que con a propósito del tema de la Constitución y cómo fija las reglas para procesar y fiscalizar a un presidente eh, que ha impedido justamente que lo destituyan, como lo destituyeron a Bucaram o a Lucio, por figuras que no constaban en ese entonces en la Constitución, un procedimiento totalmente inconstitucional e ilegal. Uh -huh. Y Vanegas ha dicho, hay que perseguir a los golpistas. El señor Vanegas no? es un nacido visitante de Carondelet. ¿Como ayer? Como ayer, claro. Ellos creen que están de luna de miel en este momento. Y ellos creen que con una elección anticipada simplemente han ganado y, y que todo vuelve a ser Alicia en el País de las Maravillas que podría ser nueva, nuevamente asambleísta, sí. pero representando esta vez a la Corre. plataforma Ecuador del gobierno. Ah, ah, claro, ya, o sea, son as, asambleístas que van de un lado a otro, eh, pero vamos a lo siguiente, dice, a perseguir a los golpistas. Entonces tendrá que perseguir a la Corte Constitucional, pues. porque la Corte Constitucional es la que dio paso al juicio político. 
¿Sí? Uh -huh. ¿Quién es la máxima institución constitucional en el país que puede determinar el paso a un juicio político? ¿Es la Asamblea? No, no, no es la Asamblea. Es la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional es la que da el aval para el juicio político, uh -huh. ergo, en esa línea de pensamiento del asambleísta Vanegas, que puede decir cualquier cosa, ¿quiénes son los autores, serían los autores entonces del golpismo, del supuesto golpismo? La Corte Constitucional. Uh -huh. Entonces, a ver, ya no podemos seguir aceptando en el Ecuador que se hable cualquier barbaridad y cualquier estupidez. La política es seria. Ya la payasada hay que dejarla. Yo por lo menos por eso entro a la política para decir ya basta con tanta payasada. Ya basta con jugar a la política corta de la irresponsabilidad. O sea, este supuesto plan que dice el presidente que, se, que, estaría, que se habría estado poniendo en marcha, que buscaba ir tras de él, tras el contralor, tras el procurador, tras la fiscal, a través de la asamblea, no, no es posible, es una cosa que está en la imaginación a del ver, gobernante dice, o tendrá pruebas para demostrar porque las pruebas que no se, las mostró. Él dice que se va contra la fiscal, contra el procurador, contra todo el mundo, ¿no? contra el igual. Pero ¿quién mandó a llenar la presidencia de la República? ¿No fue la fiscal? ¿A quién le dirigió una cadena nacional el presidente de la República? ¿No fue a la fiscal? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, aquí lo que se quiere es manipular el tema. Y yo veo que los, tanto los medios de comunicación como en el debate político uh -huh. se está cayendo en la trampa. Porque ellos están posicionando eso uh -huh. a nivel nacional y a nivel internacional. Ajá. Uh -huh. Pero acá el tema real es que el señor tiene acusaciones serias, uh -huh. que hay corrupción en el gobierno de Guillermo Lazo, a tal punto que hay corrupción que la fiscal le pone caso encuentro, que es el eslogan del gobierno nacional. Uh -huh. Su cuñado está involucrado y hay serios indicios de evidencias que está procesándose en la eh, fiscalía y en, en, en el sistema judicial. Lo bajaron de un avión cuando pretendía viajar a Lo Nueva bajaron York. de un avión. Es decir, hay mensajes de todo esto. Uh -huh. El señor Hernán Luque pertenecía a la oposición. El señor Hernán Luque era el mandamás de las empresas públicas. El señor Verde Soto era su secretario de política pública y lucha contra la corrupción y le manda un informe aclarándole, advirtiéndole lo que estaba pasando, lo que iba a pasar a tal punto que le pone que hay que investigar también a los familiares de primer grado y segundo grado de consanguinidad y va más allá todavía o sea porque los cuñados no son de consanguinidad va más allá, hablaba de afinidad entonces, es el propio agente de su propio gobierno que primero está involucrado en los temas de corrupción. Y no solo en los temas de corrupción, hay un tema serio de una supuesta asociación con la mafia albanesa, que es la exportadora de droga que, pasa, de, que viene de Colombia y pasa por el Ecuador. Esas son las evidencias. Lo que pasa es que esto no se lo visibiliza. Entonces, en vez de estar analizando las barrabasadas que dice el asambleísta Vanegas, deberíamos puntualizar es el por qué el señor es llevado a juicio político. Porque si comenzamos a revisar todo, el comportamiento, todo lo que ha dicho Guillermo Lazo en las tres campañas y en el gobierno, y su comportamiento en decir, negar y no hacer, estamos frente a la convergencia de varios elementos que determinan un comportamiento inapropiado del presidente Lazo. Comportamiento inapropiado del presidente Lazo en relación a qué? A mentir, a ocultar, a permitir y a no hacer nada para evitar la corrupción. Carlos, eh, mencionabas hace un momento el rol de los medios como también grandes amplificadores de este tipo de relatos que intenta posicionar el gobierno nacional. Si los compañeros me ayudan, yo quisiera ver contigo un collage mm, de encantado. publicaciones de tres medios diferentes con el mismo titular o la misma noticia. Es una matriz comunicacional. Correcto. El fisco se ahorrará 
33 millones de dólares de entre sueldos y gastos de la Asamblea Nacional. Ustedes ven al Universo, la revista Vistazo, El Comercio, seguramente fueron más medios que publicaron esto entre sus titulares del día de ayer destacando el ahorro que significa para el, el erario nacional los sueldos de los legisladores y de sus asesores, secretarias, secretarios, asistentes y demás, dejando de lado incluso el tema de, 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 del daño que provocas a, a cientos de familias que se han quedado sin trabajo, porque ahí no solo están los 137 asambleístas, hay muchos profesionales y, y muchísimos de buen nivel, como los asesores, por ejemplo, destacados, eh, que se quedarán sin trabajo y sus familias igual. Y como los empleados de la economía social y solidaria, encargados de la limpieza, del mantenimiento, etcétera, Correcto. etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, pero ahí lo que tú decías hace un momento, hay una matriz informativa. Yo, más allá de la matriz, que ya hemos visto cómo han actuado los medios en estos últimos seis años, te pregunto, Carlos, ¿la democracia tiene un precio? ¿Se le puede poner 33 millones, 20 millones, 100 millones de precio a vivir en democracia? A ver, esto te refleja primero el primer, lo, lo primero. A Guillermo Lazo, a ver, y voy a corregir, es lo que representa a Guillermo Lazo, la extrema derecha ecuatoriana. Y la extrema derecha del mundo, para ellos no existe Estado. Para ellos el Estado es un estorbo, ¿por qué? Porque hay que asignarle recursos para la educación, para la salud, para la seguridad. A ellos les interesa el negocio. No les interesa el Estado que sirve, que permite el acceso a los derechos, a los servicios de la gente pobre, de aquellos que no tienen, que ya no solamente es la pobreza tradicional que hemos conocido, sino también es una clase media que ya no está teniendo recursos y que está bajando de estrato por no tener la liquidez necesaria. Entonces no les interesa. Para ellos es eso una molestia, por eso que ellos enfocan la economía financiera. Lo que tú me has presentado en este collage de información de varios medios de comunicación, ¿verdad? No es otra cosa que más cinismo. Más cinismo. Porque esto es desconocer el sistema democrático. Pues en cualquier sistema democrático existen los pesos y los contrapesos. Cuando hay un gobierno de izquierda o hay un gobierno progresista, ¿de qué se quejan? Cuando tenía la revolución ciudadana mayoría absoluta, se quejaban... Es que no hay contrapeso. Uh -huh. Y ahora ellos, claro. Ahora no hay contrapeso. Como no, ellos no tienen la posibilidad, por méritos políticos de cercanía con el pueblo ecuatoriano, no tienen presencia legislativa, sino que han hecho una barrabasada política desde que iniciaron. Entonces dicen, claro, ahora hay que ahorrar eliminando a la Asamblea Nacional Legislativa. A ellos no les interesa el contrapeso, a ellos les, les interesa la verdad única. Y la verdad única es la de ellos que lamentablemente, de forma irresponsable y nada patriótica, se construyen matrices de comunicación para difundirlas a través de estos medios. Eso es un irrespeto a la democracia, al sistema democrático ecuatoriano, es un irrespeto a la inteligencia de los ecuatorianos y es un irrespeto a la propia república han vaciado la institucionalidad en el país han vaciado la institucionalidad en el país y por eso lo digo es señores si queremos el país tiene salida por supuesto que tiene salida al país hay que construir una agenda que nos permita cierta conciliación pero no conciliación porque tú Licenia, Alexis y yo seamos cordiales, amables y nos llevemos bien a pesar de que podamos tener diferencias no, 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 la conciliación sobre una agenda programática Seguridad, reactivación económica productiva con trabajo, salud pública, educación pública potente, no solo ya de presupuesto, sino también de cambios en los modelos en la salud, como el modelo educativo, desarrollos locales territoriales, una gran reforma política e institucional y lucha permanente, constante contra la recursión, contra la corrupción, que vaya más allá de la reforma del sistema orgánico de contratación pública. Y si se requiere, y lo digo frontalmente, una asamblea constituyente, tendremos que convocar a una asamblea constituyente. ¿A efecto de qué? A efecto de poder recuperar esa institucionalidad que fue vaciada desde el gobierno de Moreno y que nos ha llevado a vivir toda esta tragedia. 
no es para cambiar la constitución, no debería ser para reescribir una nueva, para escribir una nueva constitución, debería ser es para recuperar la fortaleza institucional, de recuperar verdaderamente los organismos de control y fiscalización, potencializar realmente un, una función judicial que sea autónoma e independiente y también establecer, yo no hablo del hiperpresidencialismo, porque el hiperpresidencialismo depende de, 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 lo que le permite, de, de, de lo que le permite el poder político. Yo hablo erradicar el hipercentralismo. Cuando tú rompas el hipercentralismo, ahí romperás ese hiperpresidencialismo que puede ser exagerado. Pero démosle la herramienta en, a los territorios para desconcentrar el poder y que sean ellos los que acerquen el poder a cada uno de sus pueblos. Ya es hora de pensar en serio. Visualicemos al país en un horizonte de tiempo. Vivimos de coyuntura a coyuntura, uh -huh. cuando para cambiar la coyuntura tenemos que cambiar la estructura y adicionalmente construir una verdadera cultura política. Pero también le digo a las organizaciones políticas, ya basta de ser tan solo empresas electorales. Pues. Ya las empresas, las organizaciones políticas tienen que asumir un rol importante, uh -huh. el rol de proponer el rol de presentar planes, propuestas, ir al debate, generar formación en liderazgos. Porque esto no es cuestión que cada determinado tiempo se cambie un presidente o que cambiemos un gobierno por las elecciones. Es el modelo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Uno de austeridad como que representa el señor Lazo, que no... No se les mueve el corazón por prepagar una deuda externa cuando se estaba muriendo nuestra gente en la pandemia. Prepagar, digo, pagar hay que pagar, pero en este caso se prepagó. O un modelo de economía social que permita la construcción de espacios de oportunidad para tener una educación de calidad, una salud de calidad, tener una buena seguridad, que va a ser una de las prior que va a ser la principal prioridad en, en, esta, en esta transición de año y medio de un nuevo gobierno para dejar sentadas las bases. Es decir, no caigamos en el juego que ellos imponen. No caigamos en el juego que este gobierno cínico impone. Ahora, ingeniero, el eh, presidente de la República y su ministro de Finanzas han dicho eh, últimamente en, en, en entrevistas con medios de comunicación que el presidente, por ejemplo, dijo ayer que les ha pedido a sus ministros que aceleren todo el trabajo para lograr eh, realizar lo que no se ha podido hacer en dos años. Lo, lo propio ha dicho el ministro de Finanzas. En seis meses o menos de seis meses, ¿será posible hacer lo que ellos reconocen que no hicieron en dos años? Ellos lo que están queriendo pasar todo aquello que... De perjudique al pueblo y que beneficie a ellos. Ya lo dijo el ministro de Trabajo sobre la reforma laboral, seguramente quieren pasar otras cosas más, pero se olvidan de una cosa, ellos van a gobernar mediante decreto. Y solo en temas económicos. Y los decretos son reversibles. Es decir, ellos lo que quieren hacer creen que van a hacer algo. Y con, y con dictamen de la Corte ya. Constitucional. Además, entonces, cuando llegue un nuevo gobierno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a revisar de la eso. Todos los decretos. Están creando más incertidumbre e inseguridad. Dijeron que iban a ser el gobierno de la inversión, hablaban de 11 mil millones de dólares. Perdón, porque no ha llegado un penique al Ecuador. Bro. O sea, ya basta de tanta mentira. Bro. Yo creo que ya ahorita en el Ecuador sí tenemos que ir a una conciliación. Eso sí es verdad. Más allá de la ideología, me sumo a las palabras de Rafael Correa, que ha dicho. Estamos en una crisis, y yo la dije en su momento también, ¿va? estamos en una crisis que debemos ir más allá de las ideologías, que debemos ir más allá de las organizaciones políticas, porque esta crisis que estamos viviendo es seria. Entonces, siendo seria la crisis, porque aquí estamos sufriendo lo de izquierda, lo de derecha, los progresistas, los conservadores, todo el mundo, tenemos que juntarnos para sacar. Por eso es importante la agenda de ponernos de acuerdo este, poniendo nuestras diferencias, pero tratando de acercarnos al centro de las conversaciones a efectos de tener una hoja de ruta y una salida durante este año y medio para sentar las bases que el gobierno que venga después, ya en el 2025, tenga un camino construido para seguir, para continuar. Ya es hora de hablar de políticas de Estado y no de medidas necesitamos políticas de Estado. Y esa es la diferencia entre la derecha y el progresismo. La derecha funciona con medidas de ajuste 
provenientes principalmente del Fondo Monetario Internacional y el progresismo y la izquierda funcionan con políticas públicas. Si no hay políticas públicas, visión, plan, política pública, acción, no vamos a poder sacar al Ecuador adelante. Carlos, eh, hace un momento mencionaste que si es necesario deberíamos ir hacia una asamblea constituyente. Eh, esta afirmación que hace Carlos Rabascal en este momento es reveladora. ¿Por qué es reveladora? Porque esta es la tesis que hace algunas semanas atrás manifestó Rafael Correa. Carlos Rabascal ha hablado con Correa en los últimos días, más allá del tema candidaturas, eh, creo que el país necesita ir hacia lo que decía Carlos hace un momento, un tema de, de juntarse, de aliarse, de, de plantear un acuerdo nacional que vaya más allá de las ideologías. Ayer le escuchábamos al, al expresidente Correa hablar en este espacio con, con Sofía y con Orlando Pérez, eh, de que él estaría dispuesto a sentarse con Isa, por ejemplo. ¿Está ¿no? bien? Y está bien. Te pregunto, has hablado con Correa, ¿qué piensas con respecto, más allá de lo que nos dijiste, de la, de la constituyente como una necesidad para devolverle algo de institucionalidad a este país que esté hecho trizas? Mira, en, en el mes de octubre del año pasado tuve la oportunidad, y fue público además, de conversar con Rafael eh, en la Ciudad de México, y hablábamos sobre todo lo que se estaba viniendo, nuestras preocupaciones. Y dentro de esas preocupaciones, determinamos el vaciamiento institucional que, existe, que hay en el país. En ese momento no era, ya se lo veía grave. Hoy es catastrófico, hoy es catastrófico. Y evidentemente pues, para recuperar esa institucionalidad, ya no te queda otra vía que la constituyente. Uh -huh. No estoy hablando de una constituyente que vaya a cambiar, a, 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 a tomar la constitución y votarla, no. Uh -huh. Yo estoy hablando de una constituyente que vaya a realizar los ajustes necesarios uh -huh. para poder establecer una dinámica que permita la operativización del Ecuador y que apunte con un enfoque social inclusivo adicionalmente y en paralelo a un crecimiento económico con desarrollo, pero que no lo paralice. Pero por otro lado, cuando hablo de la institucionalidad política, es que tengamos instituciones fuertes como la Contraloría, pero no de persecución, pues, que tengamos una justicia autónoma e independiente, pues, que tengamos un consejo de participación ciudadana que no se nos politice y que más bien entre en procesos de concurso de mérito y, eh, 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 de, de mérito y oposición. Es decir, hay tantas cosas que hacer. Sí, coincido con Correa en ese sentido, uh -huh. es, es, porque es lo lógico. ¿Cuándo comienza el debacle del Ecuador? Cuando inicia el, el vaciamiento institucional. Uh -huh. ¿Y cuándo inicia el vaciamiento institucional? Con el Trujillo. Con, con, Truj, con, con, con Moreno uh -huh. y luego con Lazo. Entonces, todas esas cosas hay que recuperar. Destruyeron el país y no se dieron cuenta de algo. Independientemente que no les guste el modelo, el, el, el modelo que aplicó Rafael Correa en la Revolución Ciudadana durante esos 10 años, les deja un país con una infraestructura tremenda. En vez de haber aprovechado esa infraestructura tremenda y potencializar esa infraestructura, construir sobre lo construido, hacer lo que no se tuvo tiempo de hacer, hubieran pasado la historia, pero no. ¿Qué prefirieron ellos? La destrucción, el odio. ¿Y saben lo que significa la destrucción? No solo es una destrucción en términos económicos, que además deberían tener responsabilidad, no solo política, no solo política, porque destruyeron patrimonio estatal, destruyeron patrimonio estatal. ¿sí? Ellos pudieron haber aprovechado esa infraestructura, pero el odio les pudo más, uh -huh. por temor a un hombre. Por temor a un hombre. Es Esa que es la realidad de la milanesa, Licenia. Es lo que se refleja precisamente en las declaraciones dadas por el presidente de claro. la CNN, que dice que no, no es que estuvo pensando en el país para decretar la muerte cruzada y disolver la asamblea, es porque quiso evitar un supuesto retorno de un presidente que tiene una sentencia, que no puede regresar. Una sentencia que internacionalmente que es que ridícula. Que tiene que ser sí, revisada. Sí, o pero sea, hasta que eso ocurra, el, el expresidente no puede volver, él no puede el ser presidente, candidato. La, el presidente Correa Entonces, no puede ser candidato Tienen un fantasma la conviviendo con ellos y, y, y por luchar contra ese fantasma disuelven la asamblea. Cuando los fantasmas son observados por aquellos que tratan de dormir, 
y no lo logran porque ven fantasmas, les recomiendo que revisen sus conciencias, señor Lazo y equipo de gobierno. Ahora, esta, esta situación que vive el país les toma a las organizaciones políticas eh, por sorpresa y no preparadas. Posiblemente la Revolución Ciudadana sea la, una de las organizaciones políticas que esté, digamos que, eh, mejor preparada para enfrentar este proceso, que va a ser sin duda un reto muy importante, porque van a recibir un país destrozado en el caso de que se concrete el tema de la elección, que por cierto ya hay fechas para agosto, la la, el 20 de agosto la primera vuelta. Bien apretado vuelta. el calendario. Ajá. Eh, eh, ¿Usted se ve eh, como posibilidad de representar a la Revolución Ciudadana en alguno de los estamentos que se necesitan para completar este periodo, tanto en la Asamblea como en la Presidencia de la República o Vicepresidencia? A ver, Licenia. Y más allá de la personificación de las posibilidades, las candidaturas, yo en ningún momento he negado mi intención de construir la candidatura a la presidencia de la República. Yo, fui, yo, yo me siento muy honrado de la participación mía con la Revolución Ciudadana y dentro de UNES como candidato a la vicepresidencia de la República. Yo formo parte de UNES, yo no he salido de UNES. Yo estoy en UNES. Eh, y... He dicho y soy transparente porque soy de aquellos políticos modernos que somos, que, que soy proactivos, somos proactivos. ¿Por qué? Porque la política es una construcción permanente y continua. La, la política es esa construcción. Si yo no me muevo por territorios, no expongo mi propuesta, no me genero cercanía con la gente, ¿qué política estoy haciendo? Pues, entonces, yo he dicho, estoy recorriendo, y no lo he dicho ahora, lo dije en el 2019 y lo dije después de las elecciones del 2021. Por tanto, a nadie le tiene que sorprender y a nadie le tiene que resentir, porque esos son los estilos de cada uno. Sí, yo me he preparado y estoy preparado para ser presidente del Ecuador y para sacar al país de la crisis con visión, planificación, acción, con recursos y con tabulación de los resultados de forma objetiva. Así que sí, me voy a, estoy en esa, en, esa, en, en esa construcción permanente. El problema es que si Carlos Rabascal propone eso para el país, va a tener poco tiempo para hacerlo si es que decide lanzarse en estas elecciones anticipadas. A ver, ahí tú te juegas un capital político. Es un año y medio. Claro, pero es responsabilidad. A ver, yo no quería participar en unas elecciones anticipadas. Y pero, yo lo había dicho. Pero yo es me, el escenario que nos yo, plantea. Yo, yo, yo me preparo para el 2025. El uh -huh. Pero frente a la crisis que se te presenta, uh -huh. al deterioro de la vida de la gente. También tienes que jugártela. Y a, Néstor Kirchner decía algo que para mí es fundamental. No se puede. El progresismo no puede jugar a la política corta. Y si hoy se presenta esta oportunidad. Para sal, no digo para salvar los muebles, para recuperar el país, para que después venga uno continúe o venga otro de la misma línea, podamos tener un país uh -huh. que se considere un país ya verdaderamente con una estructura para el desarrollo. Uh -huh. Porque esa es la diferencia nuestra, es que tenemos la visión, que tenemos el modelo, que, que sabemos que necesitamos política pública. Y yo estoy convencido que puedo pacificar al Ecuador. Uh -huh. Hay mucha gente que no quiere que cambie el, 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 el Ecuador. Uh -huh. Yo quiero cambiarlo y transformarlo. Y esa es mi gran responsabilidad. Ahora, llegas en este momento. A ver, hay, hay, hay creo que algunas cosas ahí. Y ojo, para no estoy promocionando mi candidatura. Yo uh -huh. lo que estoy haciendo es ser transparente. Uh -huh. Si alguien se resiente y cree que es muy pronto para hablar de la candidatura, yo lo siento. No, yo pues soy así, frontal, pues, transparente. Si, si, si ya el, no es pronto, el, el si el 20 de agosto es la Además, primera. está a la vuelta de la esquina. Ya sí, como nos, hay, hay como personas que dicen eso, ellos. ¿no? Oye, Carlos, eh, a ver, este es el escenario que nos plantea el gobierno y esta, entre comillas, crisis política, ¿no? Pero coincide con algo, con el inicio de funciones de los gobiernos locales. Uh -huh. Y bien, digamos, lo que decía Licenia hace un momento tomando en cuenta de que después de la elección del 5 de febrero, la organización política que más se consolida en territorio termina siendo la Revolución Ciudadana, con algo así como 45 alcaldías y 9 prefecturas. Eh, mucho va a depender también de lo que hagan estas alcaldías y prefecturas en manos de representantes de la Revolución Ciudadana, en Quito y Pichincha, gente como Paula Pavón, Pavel Muñoz, 
Guayaquil, Marcela con Aquiles, etcétera, ¿no? Azuay con J. Lloret. J. Lloret en Azuay, eh, y Leonardo, Toma, ¿no? le, en Sucumbíos, Leonardo Orlando en Manabí, Joana Núñez en Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eh, ahí hay una base, uh -huh. ahí hay una base. ¿Cuánto va a depender también del buen desempeño que cumplan eh, estas personas a las que tú además conoces bien, eh, como para ayudar en ese año y medio de funciones que podría tener un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana? A ver, si me preguntas qué tanto ayuda, yo te diría que mucho. Uh -huh. Y debería ayudar mucho. Porque además es una oportunidad para representar, para reflejar el modelo que queremos rescatar para implementarlo en el país. Porque ¿cuál es el modelo que queremos recuperar? El modelo Correa, el modelo del progresismo, el modelo de los 10 años, el modelo, el modelo de la activación en la inversión social, el modelo de, 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 de la reactivación económica a través de la inversión pública, enganchando con la inversión privada, el modelo del desarrollo, el modelo de una, de una educación potente, de una salud potente, de una, de, 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 de una, de una política de seguridad inversión que pública. se conozca. El, de, el modelo de una infraestructura vial que permita la integración del Ecuador, el modelo que permita la salida de los productos para el consumo del mercado interno y para la exportación. Es tan fácil ver cuánto, cuánto, ganaron el, cuánto se ganó el sector productivo en términos de facturación y rentabilidad, que hoy lo dicen en silencio, mejor estábamos con Correa. Pero no se atreven a decirlo afuera, porque ya los retan, pues. Uh -huh. Pero ellos saben muy bien. Y ustedes, amigos empresarios, saben que yo tengo relaciones con ustedes, no de ahora, uh -huh. sino desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos. Y a mí no me vengan con el cuento hacia afuera. Porque hacia adentro ustedes saben bien, y me lo han dicho a mí, que mejor estaban con Correa. Uh -huh. Y olvidemos por un momentito el apellido Correa. Eso significa que les gustó el modelo. Seamos responsables y coherentes. Ingeniero, usted mencionaba que está trabajando, que ha venido trabajando todo este tiempo, eh, que está preparado para asumir la presidencia de la República. Ustedes me han visto trabajar. Así sí, es. Sí. Eh, eh, ¿Pero quién sería su binomio? ¿Ha pensado en eso? Cada ¿Quién día le acompañaría en esa va, vamos aventura? Vamos por parte, vamos por parte. Una cosa de entrada con... tiene que ser una mujer. A ver, ahí hay, ahí hay, ahí hay un, algunas dudas también. Claro, no Porque con, si cuál reglamento, ¿con cuál reglamento te vas para esta elección anticipada? Ayer Atamay decía elección, que es un reglamento Claro, porque esto es una extensión del 2021 para terminar el periodo 2025. Ajá. Por tanto, debería, debería, pero en el Ecuador lo debería, nunca funciona, debería jugarse con las reglas del 2021. Uh -huh. Debería, debería. Porque la, la, la transitoria que se estableció y que ya después tenía que ejecutarse era para el 2025. Así que habría que ver cómo se juega. Lo único que me queda claro es el calendario electoral. Ahora, yo no voy a hablar de binomio, pues yo estoy diciendo construyendo, pero yo, le, pero yo estoy, dentro de una o sea, estoy dentro de una organización y he planteado una coalición. O sea, habría que ver qué pasa con la organización, qué pasa con este tema y esta intención de, coalici de coalición. Pero el perfil, por lo menos, yo no te voy a pedir, Carlos, que nos des un nombre. Pero no, eso el perfil que, eso no lo del puedo compañero decir. de fórmula, ¿cuál podría ser? ¿Cuál debería ser? Porque ya sabemos cuál es el perfil de Carlos Rabascal. Una, este, un ingeniero comercial, empresario, este, vinculado al progresismo. ¿Cómo, eh, ¿Cuál debería ser el perfil que tenga un compañero o compañera de fórmula? El perfil que debería tener alguien de, de, para acompañar a un binomio uh -huh. tendría que ser primero, un, en términos generales, que esté preparado para la ausencia de cual, por cualquier eventualidad del presidente de la República. Porque fíjate lo que pasa con Borrero ahora, ¿no? Es un vicepresidente inexistente. O sea, o sea un vicepresidente tiene que estar preparado para una eventualidad. Y no estoy hablando de juicios políticos ni muertes cruzadas, que también pueden darse el caso. Estoy hablando de, de una incapacidad permanente y total, de una muerte, etcétera, etcétera, que eso a ver, lo, lo hemos vivido en el Ecuador. ¿no? Entonces, primero cumplir con un perfil que tenga la preparación y el liderazgo necesario y la presencia y la personalidad necesaria como para manejar el país en caso de. Lo otro, que tenga conocimientos, si bien a lo mejor no tan profundos de economía, que tenga conocimiento general de economía y que tenga un enfoque social tremendamente importante. Uh -huh. Y un tercer elemento que, va, que es fundamental para mí, el tema de amar los territorios y amar a la gente. Uh -huh. Lo social para mí es lo fundamental. Si nosotros no logramos construir una gran clase media, 
difícilmente saldremos adelante. Pero construir la clase media es un proceso largo. Y hoy la gente quiere resultados de corto plazo. Uh -huh. Eso en términos de seguridad vamos a trabajar. Metas de corto, mediano y largo plazo. Pero lo que quiero decir, no está decidida de parte de ninguna organización. Cuidado, vayan a entender que yo vengo a hablar por la organización y venir a decir que yo ya voy a hacer. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es, estoy trabajando mi candidatura, ¿verdad? Y voy a trabajar mi candidatura porque esto, yo en política hablo serio. Ustedes me conocen ya desde hace algún tiempo, desde que hice periodismo y desde que estoy en la política. Yo hablo serio. Yo no me distraigo en los objetivos. Muchísimas gracias, ingeniero. Agarrar el país compañero. en circunstancias como las que está es un reto bien jodido, ¿no? Bien jodido. La política no es fácil. La variable, el comportamiento humano no es fácil. Pero las utopías no son inalcanzables. Es anticiparse al futuro. Y yo no quiero un futuro desastre. Yo quiero un futuro de oportunidades para el país. Sobre todo de nuestros jóvenes. Ya basta de migración. Ya basta que a los jóvenes no les guste la política porque nosotros la hemos destruido. Yo no quiero una política de picapiedras. Yo quiero una política donde podamos conversar, dialogar, donde podamos argumentar, contraargumentar, donde establezcamos por fin eh, u, 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 una visión de desarrollo del país. Recuperar eso que estuvo en el gobierno de Correa. Una visión de desarrollo, un plan de desarrollo. Pero la única diferencia es que hay que hacerlo sostenible. Porque fíjense ustedes luego de los 10 años cómo se cayó el tema. Eso no podemos permitir que fácilmente se nos caiga. Y eso también pasa por la construcción de cultura política al interior de las organizaciones. Así es, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable. A ustedes. Gracias, Carlos. Muy gentil.